El municipio de Chilchota es reconocido por su variedad de pan, producción que se ha visto disminuida por la temporada de calor, dijo la panadera María Refugio Herrera Rodríguez. Pues ahorita estamos haciendo un poco menos, pues, ¿verdad?, por el tiempo del calor, que mal, las personas más bien quieren agua fresca que, que un pan caliente. Pues no mucho, no mucho, así que digamos que, que no se vende o que se queda, ¿no? A veces queda un poquito, pero no, no que digamos que no que no hay venta. ¿no? Pues mire, de aquí hemos salido a, hemos estado trabajando con la Secretaría de Turismo pues en Morelia, hemos participado en los encuentros de cocina tradicional que, que hay, pero aquí mismo pasan muchas personas que vienen de Morelia, de Guadalajara, de Zamora, aquí luego a veces salimos a vender aquí a los alrededores. Además agregó que en este municipio se elabora el producto de manera anticuada, es por ello que el pan de este municipio sigue en el gusto del turismo. Yo me imagino que es este, que todavía seguimos trabajando al tiempo de antes, es un pan tradicional, o sea que todavía usamos levadura hecha por nosotros mismos, no usamos pues ahorita nada de químicos todavía, por eso. Pues hay mucha, hay mucha variedad, mire, hay pan de granillo, de dos sabores, que mucha gente los conoce como pan y pan, nosotros aquí lo conocemos por agridulce. Este otro que ya pues lleva un poco de, de huevo, es dulce, pero con un poco de huevo, hay cuernos, empanadas, desde la cayote, de chongos, de fresa, de piña, hay conchas, melones este pan de royal, roscas, hojarascas, pan de huevo, toqueras. Pues en la mañana revolvemos las masas pues verdad y las dejamos reposar. Y ya después que reposan un poco ya empieza la elaboración. Informó para nuestra visión noticias Iván Cortés.